カジチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はアメリカのニュースを使って新しい英単語を覚えてネイティブアメリカンイングリッシュスピード、発音アクセントに慣れて私たちのリスニング力をアップしていきましょう。そしてですね、この原稿を使ってそして音読もしてですね、スピーキング力をアップできるように私たちのマウスマッスル、口筋ですね、英語を話すための口の筋肉。これも一緒に鍛えて、英語力をアップしていきたいと思います。それではニュースを見ながら単語を覚えて、英語力をインプローブしていきましょう。Let's get it started! では、まずニュースを確認していきましょう。部分部分確認してね、出てくる単語を調べながら、全体の意味捉えながら、見ていきたいと思います。では流します。A new piece of legislation would bar the use of song lyrics as evidence in criminal cases. It's called the Restoring Artistic Protection or RAP Act and it was introduced in Congress last week. Supporters of the bill argue that prosecutors have used lyrics in this way for decades and that the practice disproportionately impacts the hip hop community. Most recently, lyrics have been cited as evidence in a case against award winning Atlanta based rappers Jeffrey Williams and Sergio Kitchens, who go by Young Thug and Gunna. Williams and Kitchens were arrested in May on gang related charges. They're currently being held in Fulton County Jail without bail until their trial next year. Prosecutors drafted an 88 page indictment against them and 26 others, citing their song lyrics as evidence. Both men's lawyers say they are innocent. Joining us now to discuss more of this issue is the bill's co sponsor, Democratic New York Congressman Jamal Bowman. Congressman, thanks so much for joining us. We really do appreciate your time. You know, you've said that, quote, our judicial system disparately criminalizes black and brown lives, including black and brown creativity. So when it comes to lyrics, you said, I mean, there's a difference between how、uh, juries, juries interpret, interpret hip hop music, music versus, versus some other genres, genres like country, country or pop artists. Talk more about that disparity. ここまで聞いてみましたので、ここまで原稿を使ってですね、単語などを調べていきたいと思います。大体の意味わかりましたでしょうか、えー、歌の歌詞、特にヒップホップの歌詞がですね、えー、プロセキューラー、検察官が起訴するときのですね、えー、証拠に使われるというような内容で、まあ、それに反対するレジストレーション、法案ができたという話でしたね。では見ていきましょう。A new piece of registration ですけれども、レジストレーションというのは法案ですね。A new piece of registration。新しい法案が、would bar the use of song lyrics as evidence in criminal cases ということで、クリミナルケース。刑事事件ですね。刑事事件のエビデンス、証拠として、ソングリリックス、歌の歌詞の使用ですね。ユース。使用をバー、禁止するだろうということですね。ウッド。ね、そして、It's called the Restoring Artistic Protection or RAP Act as it was introduced in Congress last week ということで、それはですね、コー d It's called 何々と呼ばれているということで The Restoring Artistic Protection or RAP Act RAP Act と呼ばれていて RAP というのはこの Restoring Artistic Protection の頭文字ですね Artistic、まあ、アーティストの保護 Restoring 回復法とでも言いましょうか、まあ、そういう新しい法案ができたということそして It was introduced in Congress last week. 先週ですね。Congress. 議会に、まあ、introduced, 導入されましたという部分でしたね。えー、そして、supporters of the bill argue that、えー、この bill というのは法案ですね。法案の supporter、えー、支援者というのは argue ご存知でしょうか argue that えー、アギザートで主張しているということですけども、prosecutors have used lyrics in this way for decades ということで、プロセキューターは、えー、検察官ですね
検察官は何十年にもわたってこの方法で歌の歌詞を使っています。そして、that the practice disproportionately impacts the hip hop community、えー。そしてこの the practice ですけれども、この行いとかですね、実行とか実施ですね。えー、このことは disproportionately Impact the hip hop community ということで、ヒップホップのコミュニティにインパクト、衝撃を与えていますけれども、disproportionately というのがありますね。disproportionately というのは不均衡にということですね。釣り合っていないとか不均衡にという意味ですけれども、ヒップホップコミュニティにだけ、まあ、不均衡に衝撃を与えている。まあ、逆に言うと、ヒップホップのところが、まあ、狙われてですね、えー、検察官に狙われて不均衡に扱われているということですね。The most recent three lyrics have been cited as evidence in case against award winning Atlanta based rappers Jeffrey Williams and the Salju Kitchens, who go by Young Sag and the ガンウェリムセンのキッチンズはアブレスティドインメイオンギャングリレイティドチャージーズということで、えー、モーストリーセントリーというのは、まあ、ここ最近ではですよね。それな、モーストリーセントリー。お、これですね。Most recently. most recently, つい最近ですね。most recently. most recently. えつい最近では、lyrics have been cited as evidence ということで、つい最近もえ歌の歌詞がですね、えアトランタベースラッパー、アトランタに本拠地、えー、場所を置いているラッパーのですね、えー、この方たちが、5月に逮捕された時のエビデンスとしてサイト、引用されたということですね。えー、そして、They are currently being held in Hurunton Country Jail without a bail until the next year ということで、えー、その逮捕された方たちはですね、来年のトライアル。トライアルというのは裁判ですね。裁判まで without a bail。without bail というのは仮釈放なしですね。保釈なしでっていうことですね。保釈なしで、えー、刑務所、ジェイオに入っている。入ることになるということですね。えー、そして、prosecutors drafted 88 stage indictment against them。ということで、ん ?26 other side exist song lyrics as evidence. 検察官はですね、88のステージインダイトメント。インダイトメントっていうのはご存知でしょうかインダイトメント。インダイトメント。起訴ですね。起訴。告発。インダイトメント。これに出して覚えましょう。インダイトメント。インダイトメント。検察官は88のですね、ステージ起訴というものをアゲンスでも彼らにドラフト。まあ、起こして、26 others citing the song lyrics as the evidence え。26の他はですね、エビデンス証拠として、歌の歌詞を引用しているということですね。えー、Both men's lawyers say they are innocent、えー。そして、訴えられている方のラッパーの方のですね、ローヤー。ローヤーっていうのは、弁護士ですね。弁護士は、えー、彼らは innocent, 無実であると訴えていると。で、join us now to discuss more of this issue is the b e l l s co sponsor, Democratic New York Congressman Jamel Brownman ということで、この画面の右側のですね、えー、ニューヨークの Congressman。これですね、下院議員ですね。Congressman。ニューヨークの下院議員、Congressman。Congressman。の、この、ジャマールさんという方が加わって、えー、詳しく話をしていきましょうということですね
そして、we really do appreciate your time ということで、appreciate というのは感謝するですけれども、お時間を取っていただいて、really 本当に感謝しますということですね。ではですね、単語と大体の意味を確認しましたので、もう一度集中してこの部分、ネイティブ・イングリッシュ・スピーカーの英語、聞いてみましょう。では、流します。A new piece of legislation would bar the use of song lyrics as evidence in criminal cases. It's called the Restoring Artistic Protection or RAP Act, and it was introduced in Congress last week. Supporters of the bill argue that prosecutors have used lyrics in this way for decades, and that the practice disproportionately impacts the hip hop community. Most recently, lyrics have been cited as evidence in a case against award winning Atlanta based rappers Jeffrey Williams and Sergio Kitchens, who go by Young Thug and Gunna. Williams and Kitchens Were arrested in May on gang related charges. They're currently being held in Fulton County Jail without bail until their trial next year. Prosecutors drafted an 88 page indictment against them and 26 others, citing their song lyrics as evidence. Both men's lawyers say they are innocent. Joining us now to discuss more of this issue is the bill's co sponsor, Democratic New York Congressman Jamal Bowman. Congressman, thanks so much for joining us. We really do appreciate your time. You know, you said that, quote, our judicial system. Disparently criminalizes black and brown lives, including black and brown creativity. So when it comes to lyrics, you said, I mean, there's a difference between how juries interpret hip hop music versus some other genres like country or pop artists. Talk more about that disparity. So, you know, I'm going to ask you to ask me 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 こののの何々の名でで通るとということですから、Williams and Sergio Kitchens who go by Young Sag and Gana。Young Sag and Gana という名で通っているこの方たちということですね。Go by。何々の名で通るという意味ですね。覚えておきましょう。そして確認できてなかったこの場所ですね。You know, you've said that quote our judicial system。Judicial system というのは、Judicial system. Judicial system ですね。司法制度ですね。こういうのして覚えておきましょう。Judicial system ですね。Judicial system. Judicial system. Judicial system. This apparently criminalizes black and brown lives, including black and brown creativity. ということで、あなたは私たちの judicial system、司法制度を q u o t e に言及していますと。This apparently, apparently というのは明らかにっていうんですね。Apparently criminalizes black and brown lives ということで、えー、これはですね、明らかに、まあ、black、黒人とか brown、肌の色が brown、茶色の人たちの lives、生活にを明らかに criminalize。Criminalize. Criminalize. 犯罪化するとかですね。違法とする。禁ずるとかそういう意味ですね。Criminalize. Criminalize. こ,ううしましょう、えー、このことは明らかにですね、そういうブラックとかブラウンの人たちの生活を、まあ、故意に犯罪化する、違法とするものです。そしてそれは、えー、その人たちのクリエイティビティ。創造性というものを含んだ、まあ、生活というものを、生き方ですね、というものを犯罪化させるものです。So, when it comes to lyrics, you said, I mean, there's a difference between how, これですね、juries。juries。juries ですね、売信ですね、juries。ここに出して、発音をしっかり覚えましょう。juries。juries、売信。how juries in Interpret hip hop music versus some other genres like country or pop artists. ということで。So, when it comes to, when it comes to, と,と何々ということになるとですけれども、歌の歌詞ということになると、there's a difference between how juries, どのようにですね、売信員たちが interrupt, 解釈するかっていう意味ですね、この interrupt. 発音が間違ってましたね。interpret ですね。interpret。interpret 覚えていきましょう。解釈するという意味ですね。interpret。interpret。解釈する
、説明するって言うんですね。interpret。どのようにバーシーンたちがヒップホップ音楽と他のジャンルですね。ジャンル。例えばカントリーミュージックとかポップミュージックを解釈するのか。その解釈の仕方に difference。違いがあるということですね。えー、ですので、まあ、ヒップホップがある意味ターゲットにされてないかということですね。えー、このジャンルの発音をチェックしておきたいと思います。ジャンルス。ジャンルスですね。日本語ではまあジャンル、ジャンルと言ったりしますけれども、英語の発音はジャンルスですね。ジャンルス。ジャンルス。まあ、形式とかですね、類型。芸術作品の類型といった意味がありますね。ジャンルス。ジャンルス。ジャンルス。ですので、ヒップホップとカントリーとかポップ、そういったジャンルです。まあ、ジャンルのですね、認識の仕方がジュリーズ、バイシーンによって異なるんではないかということですね。そして、talk more about that disparity ということで、これですね、disparity、格差。disparity。disparity 覚えておきましょう。格差とか不均衡ですね。平等でないことですね。ディスパリティ。ディスパリティ。このディスパリティ、格差、不平等について話していきましょうというところまで聞いてみましたね。それではですね、次は先ほど聞いたネイティブの真似をしてですね、この文章、右側の原稿をですね、音読して、そして英語を話すための英語用の口金、これを鍛えていきたいと思います。えー、私の経験からですね、日本語を話すときの口の筋肉、そして英語を話すときの口の筋肉、口の開き方とかですね、そういうものが違うと思いますので、やはり英語を話す練習をして、そのマウスマスル、口の筋肉を鍛えていかないといけないので、えー、音読をしたりですね、シャドーイングをしたりして、英語を話す練習をやっていきたいと思います。A new piece of legislation would bar the use of song lyrics as evidence in criminal cases. It's called the Restoring Artistic Protection or RAP Act, and it was introduced in Congress last week. Supporters of this bill argue that prosecutors have used lyrics in this way for decades, that the practice disproportionately impacts the hip hop community. Most recently, lyrics have been cited as evidence in a case against award winning Atlanta based rappers Jeffrey Williams and Sergio Kitchens, who go by Young Sag and Ghana. Williams and Kitchens were arrested in May on gang related charges. They are currently being held in Hurunton County Jail without bail until the trial next year. Prosecutors drafted an 88 stage indictment against them and 26 others, citing their song lyrics as evidence. Both men's lawyers say they are innocent. Joining us now to discuss more of this issue is the bill's co sponsor, Democratic New York Congressman Jamal Bowman. Congressman, thanks so much for joining us. We really do appreciate your time. You know, you've said that. Quote our judicial system. This apparently criminalizes black and brown lives, including black and brown creativity. So, when it comes to lyrics, you said, I mean, there's a difference between how juries interpret hip hop music versus some other genres, like country or pop artist. Talk more about that disparity. Do you can just there? 視聴者の皆さんも声に出して英語を話す練習をしていきましょう。それでは最後ですね。もう一度ネイティブの英語を聞きたいと思います。A new piece of legislation would bar the use of song lyrics as evidence in criminal cases. It's called the Restoring Artistic Protection or RAP Act, and it was introduced in Congress last week. Supporters of the bill argue that prosecutors have used lyrics in this way for decades and that the practice disproportionately impacts the hip hop community. Most recently, lyrics have been cited as evidence in a case against award winning Atlanta based rappers Jeffrey Williams and Sergio Kitchens, who go by Young Thug and Gunna. Williams and Kitchens 
Kitchens were arrested in May on gang-related charges. They're currently being held in Fulton County Jail without bail until their trial next year. Prosecutors drafted an 88-page indictment against them and 26 others, citing their song lyrics as evidence. Both men's lawyers say they are innocent. Joining us now to discuss more of this issue is the bill's co-sponsor, Democratic New York Congressman Jamal Bowman. Congressman, thanks so much for joining us. We really do appreciate your time. You know, you said that, quote, our judicial system apparently criminalizes black and brown lives, including black and brown creativity. So when it comes to lyrics, you said, I mean, there's a difference between how juries interpret hip hop music versus some other genres like country or pop artists. Talk more about that disparity. ネイティブの英語をまた聞くと、さらにですね、聞き取れたと思いますね。こうやってですね、根気よくわからない単語を調べて、そしてなんともネイティブの英語を聞く。そしてですね、さらにはそのネイティブを真似して自分の口から英語